O, dzień dobry. Mamy dzisiaj 27 dzień grudnia, poniedziałek. Zaczynamy jazdę. Znaczy ja już jestem w trakcie jazdy. Jest godzina 8.35. Ja jestem aktualnie w Toruniu, ale już z niego wyjeżdżam. Bo już byłem w Płocku. W Toruniu też już wszystko załatwiłem. Tak się rozpędziłem, że normalnie szok. I teraz jadę jeszcze do Bydgoszczy. Tylko do Bydgoszczy jadę, moi drodzy. Totalnie wolno. Nawet teraz się zatrzymałem na chwilę. Dlaczego? Ponieważ no jedną aptekę to będę miał, już jest czynna, więc można jechać, ale tam będę miał odbiór. Natomiast drugi klient jest od 10, a ja tam będę 10.30. Także nie muszę się spieszyć. Szybko machnę i potem wracamy. Wracamy na firmę, bo będę musiał ten zwrot zawieść. Także na totalnym luzie. Piękna pogoda jest, słońce wyszło. Zresztą jak widać na załączonym obrazku. Jest minus 13, było minus 16, także jest rzeźko, jest fajnie, taka polska zima, polska zima, co prawda będzie trwała niestety tylko już chyba 2-3 dni, ale jednak, jednak jest, o, także fajnie, fajnie, no i dobra, święta minęły, święta, święta i po świntach, teraz tylko jeszcze imprezka będzie z piątku na sobotę i z powrotem nowy rok, i człowiek będzie formalnie o rok starszy, a niektórzy o rok młodzi. Czytaj Krzysztof i bierze. No dobrze, moi drodzy, ja już mam, ja już po pracy jestem, jest godzina 10, teraz tylko jeszcze, znaczy po pracy jeszcze nie jestem, bo jeszcze do firmy muszę jechać, we firmie będę gdzieś chyba około 13 i wtedy już będę po pracy, no bo mam ten jeden odbiór, który muszę zawieść, więc, więc luzik, ale jest lepsza, fajniejsza sprawa, ponieważ mojemu koledze, który jeździ e, ren, renią bliźniakiem, jeżeli chodzi o kontener, on zaczął on zresztą dłużej jeździć, ale jemu też się zrąbało ogrzewanie postojowe. No i zadzwonił tam do tej firmy wynajmującej, w której mamy te dwa samochody nieszczęsne. No i chciał się zapytać, żeby ten tego, żeby mu zrobili. No i się przy okazji zapytał o mój. Okazuje się, że od tygodnia go trzymają, bo, któryś, bo ktoś zapomniał w ogóle po co on przyjechał. Nie mogli zadzwonić, spytać się i tak dalej. My się dzwoniliśmy, to w ogóle nie, no jest, jest, jest. Ktoś jeden mówił, że jest naprawia, a ktoś, a teraz się okazuje, że oni w ogóle nie, 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 nie zaczęli go naprawiać, bo zapomnieli o tym, że co mają zrobić. Opony wymienili, więc zimówki już są. Całkiem fajnie, no, biorąc pod uwagę, jaką mamy teraz y, aurę. Ale, no i tutaj, jak z, rozmawiałem z kolegą, to poszło troszeczkę niecenzuralnych słów, których nie będę powtarzał. Ale kur... No jak można? Ja pierdykam, no. Zero zainteresowania, bo samochód... No dobra, niech się stoi. Kurwa, to jest... Ja nie wiem, no... Chyba gorszej firmy to jeszcze nie, nie zdarzyła się. A tutaj też coś się komuś zepsuło. Ok. A dzisiaj to akurat... Jakoś tak dużo stało z tych samochodów. A samochodzik, którym ja teraz jeżdżę, który ma przejechane 600, 603 tysiące, będzie za 20 km. Wszystko hula jak złe. Wszystko działa, jeździ, odpala. Mróz mu niestraszny, webasto działa. Kurde, a w tamtym co chwilę coś. Nowy samochód. Nowy samochód. Także no, podejrzewam, że może w styczniu go odzyskam. Chyba. Albo jutro nawet bo oni znowu wymieniał jakiś tam dobrze działający, sprawny bezpiecznik i powiedzą, że już naprawili. Bo tak ostatnio powiedzieli, że wymienili bezpiecznik już działa. No i działał przez 10 minut. Dobra, ja już mam dzisiaj fajrant. Samochód jednak został na serwisie. Mają go jeszcze poprawiać, mają go zrobić, bo naprawa ogrzewania postojowego ich zdaniem polegała, znaczy ich zdaniem. Ja się spytałem, co zrobili, żeby naprawić. Dolali paliwa. Tak, to, to była przyczyna tego, że nie działał przy stanie jednej czwartej zbiornika. 
aczkolwiek mi się e, to ogrzewanie postojowe mi się psuło nawet jak miałem 3 czwarte zbiornika pełny albo coś ale stwierdzili, że jak jest jedna czwarta zbiornika to jest za mało i wtedy trzeba e, no i wtedy we, we, nie, ogrzewanie nie będzie działało także ja wam powiedziałem, że jeżdżą nas samochodów dużo i każdy nawet na rezerwie jak ma rezerwę, to we was to działa. A tutaj, no, kicha. Także mają coś tam poprawiać, jeszcze coś robić. Znaczy nie, ta firma to, znaczy tam ludzie, co tam pracują, to... A, bez komentarza, powiem tak, bez komentarza. Także tak. Dobra, jutro mam biały stok. Na razie mam, z tego co patrzyłem, to mam trzy adresy. Mam Biersko Biała. Potem Siemiatycze i Białystok, ale no już na pewno dojdzie, bo to jest dopiero 13.40, a ja już jestem prawie w domu, a więc, więc później jeszcze się dowiem co, jak, no ale już wiem, że początek taki mam, że albo Bielsko Biała, albo Siemiatycze będzie, że jakoś nie będę musiał się zrywać, nie wiadomo o której, no i wtedy będzie właśnie wiadomo, co zrobimy, o której wyjedziemy i tak dalej. No i ile w ogóle będę miał tych adresów, że ile będę, ile czasu będę potrzebował na całość. Bo potem mam dwa dni takie bardziej intensywne, bo będę miał Poznań i Wrocław. Takie dwa dni teraz mam poświąteczne, lekkie, dzisiaj Kujawy, jutro Podlasie, potem będzie Wielkopolska i Górny Dolny, tfu, wróć, Dolny Śląsk. Poprawiłem się, nie krzycz, Sławciu nie krzycz. Będzie Dolny Śląsk. No jedź. Jedź pan. Także do, do jutra. Cześć wam wszystkim. Dzisiaj mamy wtorek. Mamy 28 dzień grudnia. Czym już coraz bliżej końca roku. E, dzisiaj Podlasie. I takie Podlasie, że już mam dwa punkty zrobione. Pierwsza to była Małkinia. Potem Zambrów. Obecnie jadę do Siemiatycz. Później jeszcze Hajnówka. I tak się tutaj tak turlam. Wjeżdżam w Mazowieckie, w Podlaskie, w Mazowieckie, w Podlaskie. Fajnie. Eee, Siemiatycz do Hajnówki, jak Wam wspomniałem. I na samym końcu mam jeden Białystok do odwiedzenia. I na tym kończymy i wracamy. Także fajnie, fajnie jest. Minus 10 stopni, piękne słońce świeci. Trochę się wkurzyłem, bo okularów nie wziąłem. Znaczy okulary ogólnie zostały w tamtym samochodzie, w kontenerze. No i właśnie mi leci teraz kurde po oczach słoneczko znaczy na słońce nie narzekam tylko na siebie jestem wkurzony, że nie wziąłem okularów najś tak to jest znaczy, sądziłem, że ten samochód szybciej do mnie wróci niż, niż teraz zapowiedzieli ale no cóż także zobaczymy jak to będzie lecimy, lecimy, bo to szkoda Jeszcze fajnie by było troszeczkę popatrzeć na te zimowe warunki na te zimowe widoki, ponieważ już idzie ocieplenie, także chwila momentu zaraz tego nie będzie. Tak jak Wam wspomniałem, jest teraz minus 10 stopni. Eee, fantastycznie wyglądają drzewa, które są tak oszczelnione tym brozem, lodem. Więc naprawdę fajnie, fajnie, ale to jeszcze tylko dzisiaj i troszeczkę może jutro tutaj, ale już tak jak jutro jadę do Poznania, to podejrzewam, że tam już będzie wiosna. No dobra, siemiatycze załatwione, e, teraz możemy jechać dalej. Kurna, mać znowu mam szybę uwaloną. Za 500 metrów, na rącie trzeci zjazd. W sumie cały czas, kurna, myć, myć ją, szarować i tak dalej. 5, gdzie tam 5, 5 sekund, nie 5 minus i z powrotem jest uwalona. Masakra, no ale dobra, nic. E, kierunek, kierunek e, Hajnówka. O, Hajnówka, ciekawe, czy będą stali. Teraz mamy stan niewyjątkowy, wyjątkowy, czy tam huk wie, jak go tam nazwać. O. Także teraz będą te harcerzyki stały. No i zobaczymy. Tymczasem jest godzina 9.40, a ja już mam ponad połowę roboty zrobione. O, tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Kurty na w górę, bierzcie ze mnie przykład. Hehehe, taki żart. Nie, nie bierzcie, nie bierzcie, nie, nie, nie. No, no, no. No jeszcze, kurde. No jeszcze będziecie za dobrze. 
humor na koniec roku. Wskazana rzecz, wskazana rzecz. Oho, oho. Ty beczułka, ty co? Trochę go poślizgło. Uj, uj, uj. Co za niefart. Dobra. Idziemy sobie po siemiatyczach, ale już kończymy tą jazdę. No Jak i dalej. zaczęło się. Pierwsza kontrola. Ciekawe, co tam będzie chciał ten harterzyk. Diafer. No dobra. Pyta się będzie. Pewnie się pytał, co będzie chciał. Dzień dobry. Powód kontroli jest znany? No, stoicie. No dokładnie, no, pod kątem przewożenia osób nielegalnie uh -huh. przebywających w terenie. To, to ja bym prosił tylko pana, żeby mi pan... A napisze pan mi protokół, że otwiera pan i temperaturę może mi zniszczyć? No spokojnie, wie pan, no, profilaktycznie trzeba po prostu zobaczyć, że... No ja mam akurat pod kontrolowaną temperaturą. Bardzo bym pana prosił. 19,6. No i dobra. O, wyszedłem z panem, chciał zajrzeć, powiedziałem proszę imię, nazwisko i stopień i jaka służba i tak dalej. Żebym w razie czego wiedział, że jak się temperatura zepsuje, to żebym wiedział kogo mam pociągnąć do odpowiedzialności. No i pan... Dobra, dobra, chodź pan ze mną. Tutaj. Dobra, nie otwieram. Nie, nie, nie. Bo to jak leki, to dobra, to jedziemy dalej. No i pojechałem dalej. No dobra, ja jestem w Hajnówce i muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że faktycznie na początku myślałem, że tak trochę przesadzając, jak mówili w radiu, w telewizji, że tutaj na tym e, stanie nienaturalno, wyjątkowo uchówie jakim, to nie wiem w sumie jak to nazwać, e, że, że te wszystkie miasta są takie opustoszałe, nie powiedzieć wymarłe, no i muszę Wam powiedzieć, że tak jest że tutaj jest tak pusto, tak mało samochodów, tak mało ludzi na ulicach. Najwięcej samochodów to jest y, tych y, harcerzyków. Tego jest najwięcej, ale to oni, nie wiem, no tam widziałem, że jedni to siedzieli sobie, coś popijali, coś innego. A tak, no to tak, żeby tak tutaj było ludzi jakoś więcej, to no, tutaj jakaś pani idzie akurat. A tak to jest totalny pustostan, można by rzec. Nic. Bardzo mało tu się cokolwiek dzieje. Masakra. I tak do kiedy ma być? No i dobra, szpital załatwiony. Teraz aktualnie kierunek. Kierunek biały stóg, biały stóg. Lecimy. Za metrów. Skręć w lewo. Okay. No i dobra. Można ganić. No i dobra, i biały stok załatwiony. Kurty, zobaczcie, luki. Trzeba znowu tak, nie wiem. Ale tak jak już mówię, można myć, 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 myć. Także spoko ludzi. Eee, kierunek, kierunek dom, kierunek dom. Całkiem nieźle poszło, szybciutko, elegancko. Także spoko. A pan doktor, ale ja na to czekałem już wczoraj. Ja mówię, kurczę, to dobrze, że dzisiaj mi się udało dojechać do pana. Za 600 metrów. Co, tak na drogach? Skręć no, na drogach też. Ale ktoś... Ktoś coś gdzieś za ten tego bo. Także pan doktor zadowolony, bo już to ma. I będzie mógł działać. O. A ja teraz tylko muszę się wykaraskać z białego stoku i już jak na eskę wpadnę, jak nogę wyprostuję, jak będę jechał te... <śmiech> Zgodnie z przepisami, to aż będzie miło. Na prędkości. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy środę, 29 dzień. 29 dzień grudnia. Eee, co chciałem powiedzieć? Aha, dzisiaj mamy trasę, coś mi poupadało. Dzisiaj mamy trasę ogólnie wielkopolską. Właśnie jestem w Gnieźnie, zaraz będę jechał, znaczy już zrzuciłem sobie tutaj dwa kartoniki. Pani była zdziwiona, co to krono? Ja mówię, kurde, bo my tak pracujemy. <śmiech> no, także już zrzuciłem pierwsze kartoniki. Teraz następnie jadę do Poznania. W Poznaniu mam punktów, nie wiem, 5, 4, 5, 6, 4, nie wiem. Zobaczymy, w każdym razie w 
każdym razie e, po Poznaniu jeszcze będę miał pleszew. Kurde, co to tak dźwięczy mnie tutaj? Powiem szczerze, że nie wiem. Już obszukałem ten telefon o Cukaman, ale jakoś nie mogę do niego dojść. Ale nic, e, po Poznaniu pleszew i po pleszewie kalisz i na tym zakończymy. Także dzisiaj mamy troszeczkę pracy, więcej niż w tym tygodniu ogólnie przez cały. Co nie umiesza faktu, że nie ma aż tak dużo. Ale to jest taki okres międzyświąteczny, także dużo osób jest na urlopach, a jakieś tam oprócz tego mają remanenty, jakieś inne pierdoły i dlatego tak to właśnie wyszło. Że jest troszeczkę mniej tej... Znaczy jazdy jak jazdy, trochę mniej towaru do rozwożenia. No ale i tak, jest. Także ja czekam na zielone i zaraz lecimy dalej. Ojku, dobra, Poznań, Poznań. Już pierwszy Poznań zrzucony. Teraz jestem w centrum Poznania, e, potem będę domu w centrum Poznania i tak sobie Poznań minie. Także pogoda jest fajna, nie można powiedzieć, tylko że się szyby trochę brudzą cały czas, ale już mamy 0 stopni, także już się rozstęp tego wywuje. Już nawet ogrzewanie musiałem zredukować tak porządnie, bo, bo za gorąco się zrobiło. Ale spoko, luźnik, dajemy radę. O, dobra, tramwaj pojechał, to i my zaraz pojedziemy. A dlaczego nie? No i dobra. Yy, sprawa wygląda następująco. Właśnie załatwiłem szpital w Pleszywie i teraz już mogę lecieć do tego. Mogę już jechać sobie do Kalisza. Do Kalisza mam 29 km stąd, także nie jest źle. Można lecieć sobie. Tam będę o 12.12. O, to nawet lepszy czas niż się spodziewałem. Yy, no i potem już jadę do firmy, muszę zawieźć dokumenty. Zobaczymy. Ale nie, no nie jest źle. Tylko kurtyna w górę tutaj na plusie już jest tak fajnie. Eee, no i niestety, kurde. Płyn do spryskiwacza idzie w ilościach zatrważających. Co chwilę trzeba psik, 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 psik. I tyle. O, okej, okay, dobra. Już kalisz załatwiony. Znowu czerwony. Znowu czerwony. Eee, tak, kalisz mam załatwiony, szybko poszło. Także mogę już wracać. Mogę już jechać, wracać jeszcze tylko stacja benzynowa po drodze i już będzie luksusowo. Także przedostatnia trasa w tym roku dobiega końca. A na ten tydzień taki nudnawy jest, powiem Wam szczerze, bo i towaru nie ma dużo do wywożenia i te trasy jakieś takie. A oprócz yy, standardowych widoków zimowych to całkiem, <śmiech> całkiem nudnawo to jest. Wybaczcie, wybaczcie mi to, ale no niestety na to nie mam wpływu. Jakoś trzeba to przeboleć. Może od stycznia będzie ciekawiej, troszkę, troszkę ciekawiej. A tam ktoś się pytał odnośnie tego troszku mojego. <grym> Karguli Pawlak tak mówili. Znaczy to ten Pawlak tak mówił, troszkę. I tak mi zostało i jakoś tak mi się... Tak mi się spodobało, że tak już sobie powtarzam po nim. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy czwartek, 30 dzień grudnia. Prawdopodobnie jest to moja ostatnia w tym roku trasa. Aktualnie dojeżdżam zaraz do Lubina. Z Lubina będę leciał do Wrocławia. W Wrocławiu szybka akcja i jedziemy do Nysy. Także tak się przedstawia ta trasa moja ostatnia tegoroczna. Prawdopodobnie też, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i w miarę wcześniej się uda mi ogarnąć to wszystko, to jeszcze dojedź, pojedziemy do firmy, ponieważ on zostawił już na nowy rok i papiery z trasy i, i pozałatwiał wszystkie formalności, żeby już sobie wziąć na spokojnie, jechać do domu i jutro. Jutro chyba mam wolne, ale to też nie powiem na 100%. Także zachowujmy się tak, jakby to była dzisiaj ostatnia trasa, żebyśmy mogli sobie już jutro przygotowywać się do imprezy, do zabawy. O oh ja! Yeah. No, coś koło tego. <śmiech> Więc zaczynamy, zaczynamy jechać. Mokro, ale ciepło. 5 stopni na plusie. Jest godzina 8.30. Także nie jest źle, ale jest mokro, tak jak mówię. Ale taką wiosną tutaj poczuć. No i śniegu, jak widzicie, zero. Zero. No ale już jestem pod niemiecką granicą prawie także. Tak mówili, że tutaj tak będzie.
Dzisiaj dzień sylwestrowy, dzisiaj bawimy się, także chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrówka, przede wszystkim zdrowia, tylu samo powrotów co wyjazdów i żeby ten rok, znaczy przyszły rok, żeby był lepszy od tego co minął, ale żeby jeszcze nie był lepszy od tego co będzie później. Także wszystkiego najlepszego, szczęśliwego, zdrowego, nowego roku. Ja dzisiaj już miałem wolne, tak przy okazji, ale jeszcze byłem we firmie, bo odzyskałem Renatę numer 2. Teoretycznie podobno natrawili. Zobaczymy w przyszłym roku. Już w przyszłym roku. Dzisiaj idę się szykować, no i na imprezy. Także dla Was wszystkiego najlepszego, miłej zabawy Wam życzę i w przyszłym roku się widzimy. Cześć! Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby.